ഈ ഇസ്രായേൽ ഇടയ്ക്ക് ഹിസ്ബുള്ളയുമായിട്ടുള്ള അറ്റാക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഹമാസ് വീണ്ടും സംഘടിക്കുന്നു എന്നിവർക്ക് തോന്നിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഈ വലിയ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് ബോംബ് വർഷിക്കുന്നു ആശുപത്രി ഇടങ്ങളിലേക്ക് ഈ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹമാസിനെ തീർക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് പ്രായോഗികമാകുമോ അങ്ങനെ ഒന്ന് ഇല്ല അത് ഹമാസ് മുഴുവനായിട്ട് നശിപ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ആ കാരണം പാലസ്റ്റീൻ സ്പോക്സ് പേഴ്സൺ അവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാലസ്റ്റീൻ അതോറിറ്റിക്കൊന്നും യാതൊരു കാര്യമില്ല ഹമാസ് ഹാസ് ടേക്കൺ ഓൺ ദി പാലസ്റ്റീനിയൻ ലീഡർഷിപ്പ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുന്നില്ല അവരൊരു പക്ഷേ ടാക്ടിക്കലി വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നവരാ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈജിപ്റ്റിലേക്കോ വല്ലതും പോയി കുറച്ച് നേരം ഇപ്പോൾ സീസ് ഫയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇതേ മേ ഡൂ ദ പക്ഷെ അവരെ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് സാധ്യമല്ല ചരിത്രം എത്ര നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രമല്ലേ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ അവരിപ്പോൾ ഈ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വേൾഡ് അജൻഡയിൽ നിന്ന് പാലസ്റ്റീൻ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്തു എന്നുള്ള ഈ സൗദി അറേബ്യയും കൂടെ അത് ഒപ്പിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഈ എബ്രഹാം അക്കൗണ്ട്സ് ഈജിപ്റ്റ് ഇസ്രയേലുമായിട്ട് അത് ഒപ്പിടാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ തീർച്ചയായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയല്ല നമ്മൾ ഈ ഇസ്രയേൽ ഇന്ത്യ യു എ ഇ അമേരിക്ക എന്നുള്ളൊരു ക്വാഡ് തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇപ്പം പഴയ ഇതുപോലെയല്ല അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇന്ത്യ നമ്മൾക്ക് പറയുന്നില്ലോ പാലസ്റ്റീനെ പറ്റി നമ്മളൊന്നും പറയാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പാലസ്റ്റീൻ സ്റ്റേറ്റ് വേണമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് പറയുന്ന അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥിതിക്ക് സൗദി അറേബ്യയും കൂടെ അത് ഒപ്പിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അതിലൂടെ പിന്നെ എൻഡ് ഓഫ് എ പാലസ്റ്റീനിയൻ ഇഷ്യൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തന്നെ തന്നെ നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും ഇത് ഷുഡ് ബി ബ്രോട്ട് ഓൺ ടു ദി അജണ്ട എന്നുള്ള അത് സാധിച്ചു ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചോ പത്തോ കൊല്ലമായിട്ട് നമ്മൾ പാലസ്റ്റീനെ പറ്റി ഒന്നും കേൾക്കാറില്ല ഓഡിയോ വാസ് ടോക്കി ബിക്കോസ് ആരബ്സ് ആർ ഓൾ വൈങ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഗുഡ് റിലേഷൻസ് വിത്ത് ഇസ്രയേൽ അവർ ടൈമിങ് മാറ്റി ഞായറാഴ്ച അവധി കൊടുത്തു ഇതൊക്കെ മാറുകളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഹിസ്ബുൾ ഹിസ്ബുള്ള നശിപ്പിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഹമാസിനെ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഡീല് വേണ്ടി വരും ഹിസ്ബുള്ള അപ്പോൾ തീർക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഹിസ്ബുള്ള കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട് ഇറാന്റെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ ഹിസ്ബുള്ളയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ ഹിസ്ബുള്ള ആദ്യം ഹിസ്ബുള്ള അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലെബൻ സൈന്യം ആദ്യം അങ്ങ് മാറി നിന്നു കാരണം അത് അവർ തമ്മിൽ തീർത്തോട്ടെ എന്നുള്ള മട്ടില് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനല്ലോ ഇപ്പൊ ഇപ്പം അത് ഇവര് ചൈസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർ നാച്ചുറലി ഒരാളെ പിക്ക് ചെയ്യണ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ ഫ്രാൻസിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അവർക്ക് അപ്പം അത് അത് ഇസ്രയേലും ഫ്രാൻസുമായിട്ടൊരു അഭിപ്രായത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് കാരണം ഫ്രാൻസ് അവിടെ പോയി ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ തന്നെ വെപ്പൺസ് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ ഈ പിന്നെ ലബൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ രാജ്യം അല്ലേ വരുന്നത് അവർക്ക് ഇത് നേരിടാനായിട്ടുള്ള ഇത് കിട്ടുമോ അത്രത്തോളം ഒരു അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് പക്ഷെ അവർക്കിപ്പോ ഇസ്രേ മറ്റേ പോലെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഹമാസിനെ പോലെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളില്ലല്ലോ ഹമാസ് ഇസ് ദഗപ് ഈ ടണൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഒരുപാട് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അത് മുഴുവനൊന്നും ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ അപ്പൊ അവർക്ക് തിരിച്ചു വന്നാൽ അവിടെ ഓക്യൂപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ അല്ല ലെവലിലെ സിറ്റുവേഷൻ ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ഗ്രാമങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഒഴിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇറാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി മറ്റ് അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളിലൊക്കെ സന്ദർശിച്ച് ഇസ്രായേലിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി കൊണ്ടു നിന്ന് ഒരു യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്നുള്ള മറ്റുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥന നടത്തുകയുണ്ടായി തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷേ അത് അരബാരം ചെയ്യില്ല കാരണം അവരുടെ നാഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ മാറിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഓയിൽ ഇസ് നോ മോർ എ ബിഗ് കമ്മോഡിറ്റി പണ്ട് അറബ്സിനെ എല്ലാവരും സ്നേഹിച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെ സ്നേ
അപ്പോൾ അവർക്ക് ട്രേഡിലേക്ക് പോകണം അവർക്ക് മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് തുടങ്ങണം ഈ ഓയിൽ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പോൾ അതാണ് അവരുടെ താല്പര്യം ഇനിയിപ്പോൾ ഇസ്രയേലിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് അവർക്കുള്ളത് ആരും പറയുന്നില്ലല്ലോ പറയുന്ന പോലും ഇല്ല പിന്നെങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യും അവർ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാനൊക്കെ ഖത്താറും ഈജിപ്റ്റും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആരും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാമെന്ന് ആരും പറയുന്നു ഈ സിൻവാറിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ഇറാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന് പ്രതികാരം ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് നീണ്ടു പോകുന്ന സാധ്യതയല്ലേ കാണുന്നത് ഇതിനെ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ ഇൻവോൾവായി ഇറാൻ ഇൻവോൾവ് ആൻ തയ്യാറാണ് അപ്പോൾ അമേരിക്ക എത്രമാത്രം ഇറാനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും നമുക്കറിയില്ല അതെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ മോശമാകാനാണ് സാധ്യത ഈ ഹമാസിൻ്റെ ഈ പുതിയ ഒരു തലവനെ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ അദ്ദേഹം ഖത്തറിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആണല്ലോ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും നമുക്കറിയാത്ത എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു നമ്മളറിയുന്ന ഒരു വൺ പെർസെൻറ്റ് പോലും ഇല്ലല്ലോ ഈ അമേരിക്കൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ പച്ചമേഷ്യൻ യുദ്ധം ഒന്നുകൂടെ ഗതി മാറാനുള്ള സാധ്യത തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരതിനെ പറ്റിയൊന്നും പറയാറേ ഇല്ല ഈ ഇഷ്യൂസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാറില്ല അത് അബോർഷനെ പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിച്ചാണ് വോട്ട് പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ പോളിസി തന്നെ തുടരും അതുകൊണ്ട് വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് വരും അതേ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ഇറാഷണൽ ആണെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അവർ ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ട്രംപിൻ്റെ പോപ്പുലാരിറ്റി കൂടാനും ഒരു സാധ്യത സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ മിക്കവാറും മിക്കവാറും എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സാധ്യതയില്ല അപ്പൊ യുദ്ധം ട്രംപിന് അനുകൂലമായി മാറുകയാണ് അപ്പൊ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണോ അതെ കഴിഞ്ഞാലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ സമയമുണ്ടല്ലോ ട്വന്റി എയ്ത്ത് ജാനുവരി അല്ലേ ഇത് ഏറ്റെടുക്കുള്ളൂ ക്രൂഷ്യൽ പീരിയഡ് അപ്പോ ട്രംപ് ആണ് അധികാരത്തിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെല്ലാം മാറ്റി എഴുതും സംശയം ഇടയ്ക്ക് ഈ ദേശീയ മാധ്യമം പോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇറാ എന്നെ ഇസ്രായേൽ ഇത്രയും ഇടവുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആയുധങ്ങൾ പോലും കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള തരത്തിലൊരു വാർത്ത വന്നു വരികയുണ്ടായി അതൊന്നും അത്രത്തോളം വാസ്തവമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ അല്ല പക്ഷേ കൂടുതൽ സപ്ലൈസ് അവർക്ക് കൊടുത്തല്ലോ ഇസ്രായേലിൻ്റെ സപ്ലൈസ് വളരെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള മിസൈൽസും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നിർത്തിയിട്ടില്ല അമേരിക്ക അത് നിർത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് വരും തോന്നുന്നില്ല നമ്മുടെ മുമ്പൊരു സംസാരത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി ഈ ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യുദ്ധം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അവരിങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ നെതന്യാഹു പിന്നീട് ഒരുപക്ഷെ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞാൽ ലോക കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ വരേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയിലൊക്കെ ആകുക അതെല്ലാം ഒരു മൈനർ മാറ്റേഴ്സ് അല്ലേ യുദ്ധം അവസാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നേഹൻ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ള ലോകത്തിനൊന്നും വലിയ താല്പര്യം നോക്കാറില്ല പക്ഷേ ഈ അദ്ദേഹം അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാനോ സംഹരിക്കാനോ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് അതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഈ റൈഡിങ് എ ടൈഗർ എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ടൈഗറിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരുന്നാലും ചാവും വീണാലും ചാവും എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക അപ്പോൾ യുദ്ധം ജയിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ കലാശിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അത് പിന്നെ ഒരു നമ്മളൊരു ഒരു കാലത്ത് ഓസ്ലോ ഓസ്ലോ അക്കൗണ്ടിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു അഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടായതാണ് രണ്ട് പാല രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾ ഈജിപ്റ്റ് ഇസ്രായേലും പാലസ്റ്റീനും ഒപ്പിട്ട് അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് നോബൽ പ്രൈസും കിട്ടി അതെ പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ വർക്ക് അവിടെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുള്ള ഓസ്ലോ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഇവിടെ മാർഗം വേറെ മാർഗം ഒന്നുമില്ല രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ യു എന്നിന്റെ ഇടപെട
ഞാനൊരു വലിയ യുവൻ ആളാണ് പക്ഷേ യുവൻ മരിച്ചത് കോവിഡോട് കൂടിയാണ് ഈ പല കാര്യങ്ങളിലും വീറ്റോ എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ച് ലോകമൊക്കെ നശിപ്പിച്ചു ഓക്കെ പക്ഷേ കോവിഡിൻ്റെ കാലത്ത് കാലത്ത് ചൈനീസ് വീറ്റോ ആണ് നമ്മളെല്ലാം നശിപ്പിച്ചത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ മീറ്റിംഗ് പോലും അവർ സമ്മതിച്ചില്ല മാർച്ച് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ടുവിൽ ട്വൻ്റി വണ്ണിൽ അത് ദ കുഡ് നോട്ട് ഹോൾഡ് എ മീറ്റിംഗ് ദ വീറ്റ് ഓഡ് ഇറ്റ് അവരന്ന് ആ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ചെയർ പ്രസിഡൻ്റ് കൂടെ ആയിരുന്നു സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് കൊല്ലം എടുത്ത് വാക്സിൻ വരാൻ വാക്സിൻ ഉണ്ടായിട്ട് തന്നെ ആർക്കും അതിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും യു എൻ യാതൊരു കേപ്പബിലിറ്റി ഇല്ലാതായിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ പാസ്സാക്കണ്ടേ ചൈന സമ്മതിച്ചില്ല അതുപോലെ റഷ്യ യുക്രൈൻ ഓൾസോ റഷ്യ ഈസ് എ പെർമനൻറ്റ് മെമ്പർ വിത്ത് എ വീറ്റോ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കാലത്ത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മുഴുവൻ ഈ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ യുദ്ധം തുടങ്ങിക്കൂടാ എന്നുള്ളൊരു നിബന്ധന അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് ആരോ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വീറ്റോ വീൽഡിങ് രാജ്യങ്ങൾ നോൺ വീറ്റോ രാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിനൊരു പ്രൊവിഷൻ വെക്കണ്ടേ എന്നാരോ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഇവരതിന് ചിരിച്ച് കളഞ്ഞു യു തിങ്ക് വിൽ ഡു ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറി ഇല്ലെങ്കിൽ പറയാമല്ലോ ഈഫ് എ പെർമനൻറ്റ് മെമ്പർ ഇസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ എ വാർ ഹിസ് വീറ്റോ വിൽ എൻ ദേർ എന്ന് എഴുതി കൂടായിരുന്നു സമ്മതിച്ചില്ല സോ ഇപ്പോൾ സോ വൺസ് വീറ്റോ വിൽഡിങ് മെമ്പേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് എ വാർ വാർ സപ്പോർട്ട്സ് എ വാർ ദൻ യു എൻ ഈസ് ഡെറ്റ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഇസ്രേലി കയറിക്കൂടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു ഇസ് ബിൻ ബാൻഡ് ഇമാജിൻ പക്ഷെ ഗാസയിലും ലെബനിലും യു എൻ സമാധാന സേനയ്ക്ക് നേരെ ഇസ്രയേൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു എന്നൊരു പരാതി തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് നമുക്കതിൽ നമുക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പീസ് പീ പീസ് കീപ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് അവിടെയും ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ച് വരെ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈയിടെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം നടത്തിയത് യു എൻ പീസ് കീപ്പേഴ്സിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷെ യു എൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ കാണ്ട് യു എൻ ഹോൾഡ് എ മീറ്റിംഗ് കാരണം ഇവരാരും സമ്മതിക്കില്ല ജനറൽ അസംബ്ലി പോയി റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കാം അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണമില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം വന്നിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിനുണ്ടായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ക്ഷീണം എന്ന് പറയുന്നത് നെതന്യാഹുവിൻ്റെ വസതിക്ക് സമീപം ഡ്രോൺ ആക്രമണം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അപ്പം ഇവർക്ക് അഭിമാന ക്ഷേത്രം തന്നെയാണ് അതെ അതൊരു ഭയങ്കര പ്രൊവോക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ ദെൻ ദേ ക്യാൻ സേ ലെറ്റ് എസ് ലുക്ക് ഫോർ ദ ലീഡർ ഓൺ ദി അതേ സൈഡ് എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പോൾ അതൊരു ഫെയർ ഗെയിം ആയിട്ട് അത് അൺതിങ്കബിൾ അല്ലാതെ ഇറാനിയൻസ് നാളെ സംബഡി അറ്റാക്ക് ഖാബനൈസ് പാലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് അൾട്ടിമേറ്റ് സോ അതിനുള്ള ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ നെറ്റന്യാഹുവിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അറ്റ്സ് എ സീരിയസ് മാറ്റർ അപ്പോൾ ഹിസ്ബുൾ അത്ര മോശക്കാരനല്ല കാരണം ഈ ആംസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല ആരാർക്ക് ആംസ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആംസ് എത്രയോ റഷ്യയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മൾ റഷ്യക്ക് ആംസ് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുമില്ല അതൊരുപാട് ഈ വെപ്പൺസ് മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല 